Mi piacciono le riviste di meccanica. Vero o falso? No, non sono impazzito. Questa è la prima domanda di uno dei test di personalità più famosi utilizzati al mondo, il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, o MMPI. Grazie a domande come queste, questo test è in grado di individuare molti aspetti della nostra personalità, eventuali psicopatologie o altri problemi psicologici. Attenzione a non mentire però, questo test è in grado di scoprirlo. Cari amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, o MMPI, è uno dei test psicologici più utilizzati al mondo. Questo test viene utilizzato sia in ambito clinico che in ambito forense per mettere di diagnosticare problemi sociali, di personalità e comportamentali. Questo test fornisce utili informazioni per la diagnosi e il trattamento del paziente, per lo screening in ambito lavorativo, per le perizie psichiatriche, in ambito di consulenza familiare e matrimoniale ed infine anche in ambito militare. Diversi sono i motivi che collocano l'MMPI come strumento di misura in una posizione di predominio rispetto agli altri test psicologici. Innanzitutto permette di esprimere la descrizione globale del paziente attraverso una serie di variabili numeriche. È dotato di un elevato potere discriminante tra i tratti normali e quelli patologici della personalità. Permette di formulare, oltre ad una prognosi generale, anche una prognosi specifica in relazione alla sensibilità a particolari trattamenti. È stato diffuso e validato in moltissimi paesi, basti pensare che è stato tradotto in oltre 35 lingue, compreso chiaramente anche l'italiano. Infine, il questionario è facile da somministrare. Le persone si autosomministrano il test rispondendo semplicemente vero o falso alle domande proposte. Questo test è molto lungo perché si compone di 567 domande nella versione completa o di 370 domande nella versione ridotta. Ad oggi siamo arrivati alla seconda versione di questo test chiamato MMPI2. Questo test può essere somministrato a soggetti al di sopra dei 16 anni che abbiano acquisito un livello culturale tale da permettere loro di rispondere al questionario e a soggetti con al massimo 65 anni di età. Esiste tuttavia una versione del test per adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Nonostante in Italia non esista una legislazione specifica a riguardo, per poter somministrare questo test è necessario essere o psicologi o medici con specializzazione nelle materie dell'apparato psichico. Vediamo ora una breve storia di questo test. Questo test è stato costruito, come suggerisce il titolo, presso l'Università del Minnesota durante la Seconda Guerra Mondiale grazie alla collaborazione dei cittadini. Il primo MMPI fu ideato da McKinley, direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Università del Minnesota, e da Hathaway, un giovane ingegnere elettronico passato a interessarsi di psicofisiologia. In quegli anni la principale preoccupazione degli psichiatri era quella di poter assegnare etichette diagnostiche appropriate ai singoli casi, ridurre il tempo necessario alle valutazioni diagnostiche e rendere queste più attendibili. Questo test nacque dall'esigenza di superare l'utilizzo dei test proiettivi, ovvero di quei test a cui il soggetto risponde proiettando le caratteristiche del proprio funzionamento psicologico, come per esempio il famosissimo test di Rorschach, considerati troppo influenzabili da parte dello sperimentatore e quindi non in grado di fornire misure oggettive. Col passare del tempo il test è stato sottoposto a diverse revisioni fino a raggiungere una versione piuttosto completa alla fine degli anni 50. Esistono diverse versioni del test perché negli anni è stato revisionato più volte, sono state eliminate delle domande, riformulate delle altre e adeguate a quella che era la cultura di riferimento. In Italia l'adattamento e la taratura di questo test è stata affidata a Pancheri e Sirigatti e pubblicata da Giunti nel 1995. Vediamo ora come è strutturato e costruito l'MMPI2. Come già detto, l'MMPI2 si compone di 567 domande per la versione lunga e di 370 per la versione ridotta, alle quali le persone sono chiamate a rispondere con vero o falso. Dalla somministrazione del test si ottengono degli psicogrammi o profili di funzionamento del paziente che permettono di individuare un funzionamento generale clinico del soggetto. Il test è composto da tre scale di validità più tre aggiunte successivamente e 10 scale cliniche di base. La prima scala di validità è la scala L, l'AI, nata per rilevare tentativi ingenui di mettersi in buona luce. Si compone di 15 domande che fanno riferimento a comportamenti comuni, a piccole infrazioni o debolezze che la maggior parte delle persone è disposta ad ammettere. Questa scala è stata costruita per rilevare il tentativo di attribuire risposte fasulle, ingraziandosi in qualche modo lo sperimentatore. La seconda scala di validità è la scala K, Correction Defensive Scale. Questa scala è una misura di controllo emotivo e senso di adeguatezza utilizzata per rilevare il tentativo della persona di negare una condizione psicopatologica presentando un'immagine positiva di sé. La terza scala di validità è la scala F, in frequency, che è stata inserita nell'MMPI per rilevare la presenza di modalità tipiche di risposta e di tentativi di simulazione. Queste scale riguardano la validità del test e dunque, in caso vi siano valori fuori norma, questo test non si può considerare valido. Nell'MMPI2 sono state poi inserite altre scale chiamate BEC-F, 
Vrin e Trin, che sono scale in grado di rilevare risposte non pertinenti, inconsistenti e incoerenti che sono state date al test. I protocolli con 30 più elementi omessi, quindi domande non date, devono essere considerati non validi e non interpretabili. Vi sono poi 10 scale cliniche o scale di base, la scala dell'ipocondria, della depressione, dell'isteria, della devianza psicopatica, della mascolinità e femminilità, della paranoia, della psicastenia, della schizofrenia, dell'ipomania e dell'introversione sociale. Con l'MMPI è possibile indagare tre aree fondamentali, l'area nevrotica, formata dalle scale dell'ipocondria, della depressione e dell'isteria, l'area sociopatica, formata dalle scale deviazione psicopatica e mascolinità e femminilità, e l'area psicotica, composta dalle scale paranoia, psicastenia e schizofrenia. Vi sono poi ulteriori scale, chiamate scale di contenuto, che vediamo in questa immagine e che vanno ad approfondire diversi aspetti della personalità e insieme a quelle cliniche permettono di valutare il grado di presenza nelle varie patologie dei singoli sintomi. Il test si compone inoltre di 15 scale supplementari che permettono di approfondire temi propri alle scale di base e sono quindi in grado di identificare un quadro più specifico, utilizzabile al meglio per individuare il trattamento terapeutico più adatto a quella situazione. Infine il test prevede ulteriori scale, e non mi addentro troppo, che tuttavia si riferiscono a gruppi di disturbi specifici e consentono poi di discriminare quali variabili psicologiche determinano l'innalzamento dei valori delle scale cliniche di base. Vediamo ora un esempio di un profilo che si ottiene dopo la somministrazione del test MMPI. Ecco questo è un profilo che può saltare fuori dopo la compilazione. Nel caso specifico i punteggi che sono compresi fra 40 e 60 si possono considerare nella norma statistica, di fatti 50 è la media, la soglia di psicopatologia è 65. Quindi i punteggi superiori sono di interesse psicopatologico. Il primo passaggio che il professionista compie è quello di andare a vedere se il profilo è da considerarsi valido oppure no, e per far questo andrà a vedere i punteggi ottenuti nelle tre scale di validità, la L, la F e la K. Per invalidare il profilo dovrà considerare solo le scale L e F e non la K. Se la L ha un valore superiore a 70 punti può pensare che il profilo potrebbe non essere valido. La stessa cosa vale per la scala F. Se è molto elevato, 90 o più, potrebbe anche pensare che il profilo non sia valido. Vengono poi prese in esame le scale cliniche e vengono cercate le scale che hanno valori sopra 65. Nell'esempio la scala D della depressione, la scala PT della psicastenia e siamo al limite con la scala SI, ovvero quello dell'introversione sociale. È possibile, da questi pochissimi dati, eh, dedurre che la persona potrebbe avere un problema di tipo ossessivo-compulsivo in cui prevalgono gli aspetti depressivi. A seguito di questa analisi del colloquio clinico e di eventuali altri test, lo psicologo stilerà un report di quanto emerso. Chiaramente questo visto nel video è un semplice esempio. L'analisi del test e le altre forme di valutazione sono più complesse e richiedono valutazioni più approfondite per arrivare a una conclusione diagnostica. Il professionista chiaramente non si baserà solo su questo profilo numerico per stabilire la presenza o l'assenza di una patologia. Dovrà valutarlo insieme agli altri elementi che ha raccolto nell'osservazione e nel colloquio con il soggetto. Cari amici, questo video termina qui. Spero, nonostante sia stato un pochino più tecnico rispetto agli altri, sia stato lo stesso di vostro gradimento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete mai stati sottoposti a questo test e come vi siete trovati nel farlo, perché è molto lungo e spesso è molto faticoso. Vi aspetto qua sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video in uscita, di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!